നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി അരു ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ കറിയാണ് ഒരു നാടൻ ചെമ്മീൻ ഉണക്ക ചെമ്മീനും ചുരക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കറി അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ശരിക്കും തനി നാടൻ കറി ചോറിന് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ചപ്പാത്തിക്ക് ഒന്നിനും പറ്റുന്ന കറിയല്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഫ്രൈയും ഉണക്ക ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു ചമ്മന്തി ഉണക്ക ചെമ്മീനും മാങ്ങിയും ചക്കക്കുരിയും കറി വെക്കണതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക അപ്പോൾ പഴയ പഴയ റെസിപ്പീസ് പഴയ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കറികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറേ പേരൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണില്ല ചെയ്ത് നോക്കണവരും ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ചൊരയ്ക്കൊന്നും എല്ലാവർക്കും അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾ അല്ല എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് എന്നോട് ആ കമൻസിൽ അഭിപ്രായം പറയണം എപ്പോഴും പറയണത് പോലെ നിങ്ങളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും പ്രസ് ചെയ്യണം കുറേ പേര് മെസ്സേജ് വിട്ടു അതായത് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താലാണ് എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുക ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഇനി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ചുരക്ക ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്താന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ ചുരക്കുക എന്ന് തന്നെയാണോ പറയണതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവിടെ ഇതിനെ ചുരക്കുക എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങയും വെള്ളരിക്കയൊക്കെ നന്നാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ പീസാക്കാൻ ഭയങ്കര വലുതാണല്ലോ അപ്പോൾ ചെറിയ എത്ര വേണം ആവശ്യത്തിന് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും എടുക്കുന്നുണ്ട് ചുരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങയുടെ ഒന്നും പോലെയല്ല നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ദശ പോലെ കിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കളഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ അകത്ത് അരിയുണ്ട് അത് ഫുള്ള് കളയണ്ട കുറച്ച് എടുത്ത് കളയണം കാരണം ഫുള്ള് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാനുണ്ടാവില്ല കുമ്പളങ്ങയുടെ ഒന്നും പോലെ അത്ര കട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കളയുക മതി കണ്ടോ ഇത്ര മതി എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പീലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പീൽ ചെയ്ത് കളയാം പീൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഗ്രീൻ സാധനം ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയണവരുണ്ടാവും അറിയാത്തവർക്കും മനസ്സിലാവാത്തവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ചുരയ്ക്കാന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കണേ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാനെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫുൾ ചുരയ്ക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തു കാരണം എന്നിട്ട് തന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ചേർക്കണില്ലല്ലോ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ മാത്രമല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ഒരു കഴിക്ക് കറിക്കൊരു കൊഴുപ്പുണ്ടാവണം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കടിക്കാനും ഉണ്ടാവണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫുൾ ചുരയ്ക്കുകയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അളവനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോണത് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സവാള ഒന്ന് പകുതിയാക്കി എന്നിട്ട് ചെറു നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ പീസാവുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പുളിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല ഈ തക്കാളിയുടെ പുളിയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ അരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ട തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം ഇത് കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചത് ഉണക്ക ചെ
ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വേവാൻ കുക്ക് ആവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനൊരു കലച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തത് കാരണം നമ്മൾ നാടൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ കലച്ചട്ടിയാണെങ്കിൽ അതേ ടേസ്റ്റ് വരുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാലാണ് നമുക്കിത് നന്നായി കുക്കായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചൊഴിക്കാം അപ്പൊ ഞാനൊരു വലിയ കപ്പ് വെള്ളം നിറച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചൊരയ്ക്ക വേവത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം ഒരുപാട് കൂട്ടിയിടണ്ട ഒരുപാട് കുറച്ചുകൂടണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കട്ടെ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തള വന്ന് തുട തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാറെടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ജാറെടുത്തോളൂ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങയാണെങ്കിൽ വലിയ ജാറിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ട് ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ തേങ്ങ ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു പകുതി മുറിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു തേങ്ങയുടെ അതായത് ഒരു മുക്കാൽ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി അതായത് വലുതാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഇടുക പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം അതായത് ചെറിയ ജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ആദ്യം കുറെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ വെള്ളം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാലും തേങ്ങ അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തേങ്ങയും ജീരകവും ഒക്കെ നന്നായി അരഞ്ഞു വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെടുത്ത് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഞാൻ അരച്ചെടുക്കില്ല ആ പൾസിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അതായത് നമ്മൾ നോർമലി തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ തിരിക്കും അപ്പം അതൊന്ന് ക്രഷായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് വലിയ പീസായിട്ട് കിടക്കൂല അപ്പം ഞാനിതൊന്നും അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ചെമ്മീൻ നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് കടിക്കാനും കിട്ടും ഈ ഒരു പാകത്തിനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നല്ലോണം തിളച്ച് അതൊന്ന് വെന്ത് ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിത് അതിനേക്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ചൊരയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വേവില്ല ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഒഴിച്ചത് വെള്ളം നല്ലോണം കുറുകി വരണം അല്ലെങ്കിൽ കറി ഭയങ്കര വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആവണ്ട അപ്പം ഇത് നന്നായി വെന്ത് ഒന്ന് ഒരു മുക്കാൽ വേവി കൂടുതലായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചു എന്നിട്ടിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പം അത് തിളച്ചിട്ട് ആ ചൊരക്കയുടെയും സവാളയുടെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കുറുകിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ സവാളയുടെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങി അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അതിലെ വെള്ളം നല്ലോണം കുറയുകയും ചെയ്യും ചൊരക്കയൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കാവുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം തിളച്ച് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോണ വരെ ആകുമ്പോഴേക്കും കറി നല്ലോണം കുറുകി കറക്റ്റ് ക
ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നിട്ടത് ഒന്നും കൂടെ കുറുകും അപ്പം നന്നായി തിളയ്ക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ജീരകത്തിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് മീഡിയം ആക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇനി അത് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം കൊടുക്കണം അതിന് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഓരോരുത്തരുടെ ഉപ്പിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അപ്പം എനിക്ക് ഉപ്പ് കറക്റ്റാണ് എരിവും ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മുളക് കൂടി ചേർക്കാൻ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണില്ല ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് ചെമ്മീനിലും ഒക്കെ നന്നായി ഉപ്പ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി കാച്ചി ഒഴിക്കാം നമ്മുടെ കറി തിളച്ച് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കുറുകി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചൊരക്കൊക്കെ നന്നായി വെന്തു ഇനി ഇത് ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്കാക്കി ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കട്ടയായി പോവും കറി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി കട്ട അത് ഇത്തിരി തിക്കായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി ഒരുപാട് തിക്കായ നമുക്ക് കറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് ചോറിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു നാടൻ കറി അപ്പം നമുക്ക് ഞാനിതൊന്ന് പത്ത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വയ്ക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി താളിച്ച് ഒഴിക്കാം അപ്പം അതങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞി പാൻ വച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ താളിക്കണത് കാരണം നമുക്ക് ആ നാടൻ ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ കട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് അതുപോലെ കടുക് ഇത്രയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ വെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ആഡ് ചെയ്യാണ് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കട്ടെ കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എണ്ണ ഇതിലേക്ക് തെറിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തീ കൂടുതലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണേ ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിലാണ് അരിഞ്ഞത് ഇപ്പം രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കണ്ടോ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് പാത്രം ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഡ്രൈ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്തു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് പക്ഷെ നാടൻ കറിയിൽ എപ്പോഴും ആ കറി ഉള്ളിയും കടുകും കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ നാടൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരിക ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറ് ഉള്ളിക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോട് കൂടി കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ചോറിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതായത് ഉണക്ക മീൻ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടാവും അപ്പോൾ കുറേ പേരൊന്നും ചൊരക്കൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല വെജായിട്ട് കഴിക്കാനൊന്നും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കറി വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് നിറച്ച് ചോറുണ്ണാൻ പറ്റും ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും ഒന്നും ചേരണ ഒരു കറിയല്ല ചോറിന് മാത്രം പറ്റണ ഒരു കറിയാണ് ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതത് ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് വരും ഉണ്ടോ പിരിന്ന് ഒന്നുകൂടെ തിക്കായി നമ്മുടെ കറി പിന്നെ ഇത് അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും വേണമെങ്കിൽ ചൂടാക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ ആ കറിവേപ്പിലയുടെയും കടുകിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആവും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ